As motas da Yama sei que já conheces. Provavelmente também deves conhecer os sistemas de som e até os frigoríficos. Mas o que provavelmente ainda não conheces é este fantástico violino dessa tão famosa marca. Mas vamos tratar disso hoje. Olá, o meu nome é Guilherme Franco e seja muito bem-vindo ao canal da Egitana. Antes de continuarmos, deixa já aquele teu like que nos aquece tanto o coração e claro, não te esqueças de subscrever o canal. É verdade, hoje temos aqui connosco um Yama V5SA. Tal como disse, é um Yama, mas não é uma mota. No entanto, este violino promete-te umas boas viagens. Sim, ainda que seja um violino preparado para jovens estudantes, ele promete o som de gente crescida que a Yama entrega tão bem. Deio dizer que este violino te vai proporcionar umas boas viagens. Não é aquele violino com um som seco e com pouca projeção que é tão comum quando falamos de instrumentos para iniciantes. Por isso, estamos a falar de um violino que facilmente vai acompanhar nos próximos anos. Então, vamos fazer o unboxing deste produto para tu teres noção daquilo que te espera quando tu encomendas este violino na Egitana. Vamos a isso! Dentro da tua encomenda vais encontrar este estojo é um estojo rígido, que é o mais indicado para proteger instrumentos musicais e tem uma cor cinzenta, que é ótimo para te diferenciar da maioria dos estojos de violino, que são totalmente negros. É um estojo muito bonito, tem um espaço para guardar dois arcos, temos também uma pequena secção onde vais guardar a tua resina e se reparares, é mesmo aqui que ela vem guardada. Para além disso, tens outra secção de arrumação interior onde podes guardar a tua almofada, se couber ou qualquer outra coisa. Atenção, este conjunto da Yama V5SA não traz almofada, o que é algo perfeitamente normal, perfeitamente comum. Na maioria dos packs de violinos não vem almofada incluída. Quando falamos de almofada, estamos a falar das shoulder rests, esta pecinha aqui, que obviamente tu podes encomendar também na Egitana. Dentro dos estojo encontramos um arco feito de madeira brasileira, a chamada Pau Brasil. É um arco que oferece segurança, a madeira Pau Brasil é dura, resistente e tem naturalmente uma cor avermelhada ou alaranjada. Temos também a já mencionada resina. Como podem ver, é uma resina de cor bastante clara, algo que é comum no violino. E se estás agora a mergulhar o fundo no mundo do violino, talvez estejas a perguntar mas a cor da resina faz alguma diferença? E a resposta é... NIM. Ou seja, sim, a cor e a qualidade da resina afetam o som do violino, faz diferença, mas não. Provavelmente nesta fase não vais sentir qualquer diferença. De qualquer das formas, fica já a saber que normalmente nós utilizamos resinas de cores mais claras para instrumentos com som mais agudo, como é o caso do violino, e resinas mais escuras para instrumentos com som mais grave, como é o caso, por exemplo, do violoncelo. Porém, podes quebrar esta regra. Isto porque existem realmente violinistas que usam resinas mais escuras dependendo da zona em questão. Como assim? Então, se estiverem numa zona mais quente, ou simplesmente no verão, vão usar uma resina mais clara, como esta aqui que veio na nossa caixa. No entanto, se estiverem em zonas mais frias, mais úmidas, provavelmente vão usar resinas mais escuras. Há até quem diga que resina clara é de verão, resina escura é de inverno. A questão é, precisas te preocupar com isto? Não, não precisas. Tal como disse, nesta fase não vais sentir diferença absolutamente nenhuma e há até quem nunca ligue a nada destas coisas. Portanto, há violinistas que usam sempre resina clara, há violinistas que usam sempre resina escura, independente destas questões da temperatura e da umidade e essas coisas todas. Portanto, esta resina que vem aqui no Yama é perfeita para ti. Tens também aqui uma correia para colocar nos tojos e conseguires levar o teu violino às costas. Obviamente, falta-nos falar sobre o Yama V5SA, que é o motivo pelo qual estás aqui. Este Yama é feito com madeiras naturais de alta qualidade, temos a Beto e a Ser no corpo do violino, portanto nos chamados tampos. O nosso espelho é em ébano e as cordas são da Prelude. Posso também dizer que estes violinos são feitos artesanalmente utilizando os mesmos métodos tradicionais que são usados em instrumentos de alta gama. Por isso, mesmo sendo um instrumento com um preço relativamente baixo para um Yama, a qualidade não falha. 
Como podem ver, a Gitana tem violinos desta marca a começarem na casa dos 300 euros até aos 1500. Por isso, podemos dizer que o Yamaha V5SA é um violino praticamente de entrada na marca. Como podes ver, este violino tem uma cor bem alaranjada, algo que costuma ser bem atraente para os aspirantes a violinistas. Mas eu sei que o que tu queres mesmo é ouvir este pequenito em ação, portanto, vamos experimentar o nosso Yamaha V5SA. Vamos começar por experimentar a amplitude deste violino. Isto é algo que vocês precisam sempre de testar. A reação de um instrumento aos sons graves, médios e agudos pode ser bem diferente da reação de outro instrumento aos mesmos sons. Outra coisa que podemos experimentar é a reação do violino à mudança de dinâmicas. Vamos fazer alguns crescentos e alguns diminuentos. Portanto, vamos crescer e diminuir o nosso volume. Por norma, instrumentos para estudantes têm dificuldade em produzir de forma clara determinadas articulações. Por isso vamos testar alguns destacados, picados, ligaduras, etc. Como podem ver, a projeção destas articulações acontece de forma exemplar. Também precisamos testar a reação do violino a quando tocamos mais do que uma corda ao mesmo tempo. Yama V5SA um som muito brilhante, com excelente produção de dinâmicas e uma reação a vibrados e articulações impecável. Claro que é um instrumento para iniciantes, normalmente, é um instrumento dedicado a jovens iniciantes, ainda assim, tendo em conta tudo isso e tendo em conta o valor deste instrumento, é muito, muito bom. Este instrumento é perfeito para quem quer começar agora a tocar violino e quer investir num instrumento que lhe vá ser útil durante muito tempo. Isto porque lá está, a reação deste instrumento a determinadas técnicas que já não são técnicas propriamente iniciantes, não é do mais básico, é uma boa reação, ele reage muito bem. Agora precisamos discutir as diferenças entre este violino, o nosso Yama V5SA e o seu irmão, o Yama V5 S C. Esta segunda opção, o V5 SC, é um instrumento que geralmente é vendido por mais 50 a 60 euros em relação ao violino que apresentámos hoje. Isto porque existem algumas diferenças nos materiais utilizados e na disponibilidade de tamanhos. Sim, o V5 SC é vendido no mercado em mais tamanhos do que o V5 SA. Já agora, este violino que nós experimentámos aqui é obviamente um 4x4. O tamanho 
normalmente adequado para um adulto. A nível de qualidade, o site Egitena também nos diz que o V5SC tem um standard e uns microfinadores da Wittner, que é uma marca alemã com muito boa qualidade e mundialmente conhecida. Ambos os violinos têm o tão desejado estilo Stradivarius. Como assim? Estão um Stradivarius na casa dos 300 e tal euros? Não, pessoal, não é isso que significa. Quando vocês veem informações num site qualquer a dizer que o violino é estilo Stradivarius ou que é um Stradivarius, obviamente não é um Stradivarius. O que isto significa é que a construção, particularmente até a nível das dimensões, é a imitar ou a inspirada no que foi construído naquela altura no Stradivarius. E é isso, espero que tenhas gostado de conhecer o Yamaha V5 SA, um violino super interessante para quem está agora a começar, mas também para quem quer fazer o seu primeiro upgrade. Não se esqueçam de deixar o vosso like e para mais informações visitem o site da Gitana em gitana.pt. Até à próxima!